こんにちは、ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さて、今回は何の話をしてくれるのかしら。今回話していくのはこちらだぜ。え、何これは。今回紹介していくのは厳密には上半分で。こちら、意識標的機、だぜ。意識標的機見るからに癖の強そうな機体ね。なかなかにいい感をしてる。というか、見ての通り、癖の塊みたいな機体だったぜ。これは聞きがいがありそうね。じゃあ、早速始めてもらってもいいかしら。わかったぜ。一式標的機は日本海軍の開発した標的機で、全長 7.5 メートル、全幅10メートル、機体重量はわずか390キロ、全備重量510キロ、という機体だったぜ。随分と軽いわね。軽く小さい機体だから、と言って侮るなかれ。この見た目でちゃんと発動機を搭載していて、搭載発動機は、セミ11型、32馬力。飛行速度は、70ノット程度だった、と言われているぜ。案外遅いのね。で、ここからがミソなんだが、この機体最大の特徴は、遠隔操縦できる、という点で、当然、搭乗員は0名。沖木から切り離された後、遠隔で操縦されたぜ。遠隔操作とは、また随分凝った作りね。どうして標的機にそこまでそれについては、開発に至るまでの経緯も関係してくる、ということで、今回も開発経緯から順を追って話していくとするか、お願いするわ。まず、そもそも意識標的機とは何ぞや、って話からなんだが、標的機、ってのは読んで字のごとくだからいいとして、数ある標的の中でも、艦艇の空中射撃目標、として開発された機体だったぜ。空対空ではなく、艦対空を主眼に開発された、ってことね。そういうことだな。確かに、32馬力の発動機じゃ、戦闘機の相手はちょっと厳しそうだものね。で、意識標的機の開発の前まで、艦艇の空中射撃目標、というと、最も一般的だったのは、航空機の栄光する吹き流し、だったんだが、当たり前だけど、まかり間違えば栄光機が降格法の餌食になっちゃうんで危ない。ということで、海軍は、意識標的機の開発前の昭和13年、無人のグライダー型標的機 MXY3 を開発していたぜ。この94式推定の上に乗っかってるのがそうなのね。グライダーだけ投下して簿記はさっさと逃げよう、と。これの完成により、パイロットは危険から解放される、と期待されたんだが、いざ使ってみると、飛行までの手順が複雑で面倒。さらに、一度投下したら使い捨て、というのもコスト的に厳しく。結局、30機ばかり製造されたのみで、正式化もされずに没になったぜ。さすがに、訓練するたびに使い捨て、じゃあ我らが海軍には厳しすぎるわね。ということで、昭和15年になって、MXY3 の後継にあたる、MXY4 の開発が決定。この、MXY4 こそが、意識標的機にあたる機体だったぜ。こんな背景があったのね。MXY4 の設計にあたったのは、MXY3 同様空義賞で、設計主務者も引き続き、山本春幸技師が担当。先の経験を踏まえ、万全な状態で設計は開始されたぜ。空義賞開発って段階である種の安心感すら覚えるわね。で、この標的機設計における一番の難関は、無線操縦をどうするか、ってことだったんだが、当時、海軍は無線操縦機の開発にもちゃっかり着手していて、開発開始の少し前、94式推定を無線操縦できるように改造。そして、MXY4 の開発開始と同年の、昭和15年9月、初の実機を用いた無線操縦試験を実施していたぜ。裏でそんなことまで。この実験は大港で行われ、先に上げた94式推定を、戦艦山城から発進、その後着水を図る、というものだったんだけど、この実験は見事に成功し、94式推定は完璧に着水。この技術を応用すれば、MXY4 も全く不可能な兵器ではないことが証明されたぜ。確かに、94式推定より操縦が難しい、とはちょっと考えづらいけど、実際のところどうだったのかしら。霊夢の言うように、完成した一式標的機の操縦系統は非常にシンプルで、実は、右旋回、左旋回、着水、の3つしかできなかった、と言われているぜ。え、想像の10倍くらい単純だったわ。まあ、ぶっちゃけ、着水できれば何でも、みたいなとこあるからな。さすがにそれは言い過ぎでしょうけど、着水の方法については、初期は、パラシュートを用いた着水が検討されていたみたいなんだけど、海水まみれ待ったなしのこの方法は後になって見直され、最終的に、写真にあるようなフロートが装備されて、
それで着水できるように改良されたぜ。パラシュート効果って、着水できないなら、もはや左右の旋回しかできないじゃない。そうなるともう、MXY3 にパラシュートつければいいような気がしないでもないが。確かに。まあ、それはともかくとしても、MXY4 は 3K 等のみで操縦できるようになっていたぜ。操縦方法が、旋回と着水だけ、となると、せっかく発動機を搭載してるのに、上昇ができなかったのね。そうだな。発動機のセミ11型は、単純に速度を確保するのと、飛距離の身長。あとは、着水時にちょっと使われたかも、くらいの感じだったんじゃないかと推察されるな。最初から若干非力な感じはしてたけど、せっかくの無線操縦なのに、上昇できないのはもったいないというかなんというか。MXY の段階で滑空機だからな。その辺は多めに見てほしいぜ。てかマリサ。冒頭の紹介の時から思ってたんだけど、MXY でセミ11型搭載、って、どっかで聞いたことあるような内容な気がするんだけど。よく覚えてるな。実はこの発動機、新電開発にあたって製作された全力型滑空機、MXY6 に搭載されたのと同じものだったぜ。ああ、通りで聞き覚えがあると思ったわ。ちなみに、グライダー、という畑が狭いせいか。MXY4 と MXY6 の共通点は発動機だけじゃなくて、実は設計主務者まで共通。どちらも山本義氏の手によって生み出された機体だったぜ。まあ、だからなんだ、って言われても何もないんだけどな。癖の強い機体に縁があるやらなんやら。そんなわけで、山本義氏の手によって生み出された MXY4 は、空気症の図面をもとに、水のグライダー製作所と東洋金属木工が協力して製作にあたり、昭和16年までには試作機が完成したぜ。なんやかんやで設計開始から1年程度って感じだったのね。完成したら早速使ってみようってことになるんだが、MXY4 の使用方法として考えられていたのは次のような感じで。まず、吸4式推定の主翼上に MXY4 を搭載して、推定はこの状態のまま離水。で、機体がある程度まで上昇したら、MXY4 を切り離す準備にかかり、高度3000メートル付近で分離。あとは、透過した機体の後ろに回り無線操縦する、というようなものだったぜ。え、待って。この機体の操縦って、簿記からやることになってたのそやな。他にやってくれそうな機体もなきゃ、人もいないからな。とはいえ、この、機上からの操縦、っていうのは、別に急に出てきたものではなくて、実は、先に上げた吸音式推定でも、この方式は使われていたぜ。え、そうだったのああ。さすがに、吸音式推定の時は地上からの操縦がメインではあったんだけど、地上からの操縦も複次的に利用されていて、万一の時は、無人の吸音式推定を推奨する、監視飛行機、から、緊急の命令が打てるようになっていたぜ。そうだったのね。機上送信機の出力は10ワットで、地上送信機の100ワットと比較するとかなり小型だったものの、それでも6キロくらいなら十分操縦可能、とされていて、MXY4 も似たような感じだったんじゃないか、と推定されるぜ。案外いけるものだったのね。じゃあ、これについてはわかったけど、透過した機体の後ろに回り、無線操縦する、ってのは、どうやって後ろに回る、っていうのよ。原則か旋回だろうけど、ちょっと詳しくはわからない。ただ、想像してもらえばわかると思うけど、機体を追尾しながら無線操縦するとき、最も視覚的にも簡単で、方向転換にも対応しやすかったのが機体後方だったから、操縦は後ろからやることになっていたみたいだぜ。まあ、確かにそう言われると、ゲームなんかでも後方視点で操縦する類のやつは多いものね。どのみち、合格法に巻き込まれないように距離取んないといけないしな。ということで、機体が完成し、こんな感じで運用法も確立されていた MXY4 は、太平洋戦争開戦直前の昭和16年10月、再起湾にて初の実験を実施。この実験は予想以上の成果を収めたぜ。やるじゃないこの成功をもとに、その後約半年の実験と回収を経た MXY4 は、昭和17年5月、ついに、一式標的機、として正式化されたぜ。日本は無線とか、電気系の装備は点でダメだった、ってイメージもあるけど、この時期に滑空機とはいえ、無線誘導機の正式化をしてたなんて、何回外ね。だろ。って、さらに驚いたことに、この兵器は、柳輸送で日本に訪れたドイツの軍人に披露される機会があったようで、日本海軍のみならず、ドイツでも注目されていたみたいだぜ。
技術的な話なのか、発想的な話なのか。さあな。でも、着水なんかの分野に関しては、日本海軍の経験は十分注目に値するものだと思うぜ。ああ、確かに。そんなわけで、ドイツにも名が通るほどだった意識標的機。この装備を量産して訓練に励めば、一層の連動向上が図れる、と思われたんだが、製造された意識標的機の数はわずか十数機で、製造はすぐさま中止されてしまったぜ。え、せっかく作ったのになんでこんなことに一つは、太平洋戦争の勃発によるもので、これほどまでに高度な兵器を訓練用に揃える必要があるのか、そもそも作る余裕があるのか、という意見。そして、すでになんとなく想像がついているとは思うけど、この無線操縦装置、非常に高価で、先に出てきた94式推定では、無線操縦装置だけで5万円超え。パイロット5人の要請にかかる費用とほぼ同じで。現在の価値で、10から15億円。一式標的機の無線操縦が、94式推定ほど複雑な仕組みではなかったことを考慮して。多少少なく見積もってみても、数億円規模のこの装備。どっちの視点から見ても、とても量産できるような代物ではなくなってしまったぜ。こう言われたらグーの音も出ないわね。ということで。意識標的機の生産は中断され、無人の対空標的の計画も、これにて事実上の打ち切り、となってしまったぜ。意識標的機の話は楽しんでもらえたかええ、最初は無人標的機なんて、って思ったけど、その背景にあるもろもろの技術基盤とか、時代背景を考えると面白かったわ。ならよかったぜ。最後は、事実上の打ち切り、ってうまく引きだったけど、確かに、標的機としては量産に値しないかもしれないけど、もっと発展しなかったものか、と考えさせられる気がしないでもないな。確かにね。結局、最後まで人の力だのみだったものね。残念ながら、な。じゃあ、なんか暗い話になっちゃいそうだし、今回はこの辺にしておくか。わかったわ。それじゃあ次回まで。バイバイ。ご視聴、ありがとうございました。この動画を楽しんでいただけた方は、ぜひ高評価をお願いします。今後とも更新を続けていこうと思いますので、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。それでは、最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。